ഗുഡ് മോർണിംഗ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ സൂപ്പർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു നോക്കിയായിരുന്നോ സൂപ്പർ കണ്ടക്ടിവിറ്റിയിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാ പഠിച്ചതെന്ന് അതിലൊരു സൂപ്പർ കണ്ടക്ടർ എന്താണ് അതെങ്ങനെയാണ് ഒരു സൂപ്പർ കണ്ടക്ടിംഗ് സ്റ്റേജിലേക്ക് വരുന്നത് ടെമ്പറേച്ചർ കുറയ്ക്കുമ്പം എങ്ങനെയാണ് അവ സൂപ്പർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി അറ്റൈൻ ചെയ്യുന്നത് കൂപ്പർ പെയേഴ്സ് എന്താണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു പിന്നെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് സൂപ്പർ കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ അവിടെ പഠിച്ചത് എന്താണ് ഒരു സൂപ്പർ കണ്ടക്ടർ എന്ന് പഠിച്ചു പിന്നെ എന്താണ് പഠിച്ചത് കൂപ്പർ പെയേഴ്സ് എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു അല്ലെ കൂപ്പർ പെയർ പഠിച്ചു പിന്നെ ലോ ടെമ്പറേച്ചറിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് സൂപ്പർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി അറ്റൈൻ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പഠിച്ചു പിന്നെ വേറെ എന്ത് പഠിച്ചു നമ്മൾ സൂപ്പർ കണ്ടക്ടിവിറ്റിക്കകത്ത് സീറോ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്താണ് സീറോ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പഠിച്ചു പിന്നെ ഇൻഫിനിറ്റ് കണ്ടക്ടിവിറ്റി ആ സമയത്ത് ഇൻഫിനിറ്റ് കണ്ടക്ടിവിറ്റി ആണെന്ന് പഠിച്ചു പിന്നെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് സൂപ്പർ കണ്ടക്ടീവ്സ് പഠിച്ചു പിന്നെ മീസ്നർ ഇഫക്ട് മീസ്നർ ഇഫക്ട് എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു പിന്നെ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇലക്ട്രിക് ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് സീറോ ആണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു പിന്നെ മാഗ്നറ്റിക് ആ എച്ച് സി അതായത് മാഗ്നറ്റിക് ക്രിറ്റിക്കൽ ഫീൽഡ് മാഗ്നറ്റിക് ക്രിറ്റിക്കൽ ഫീൽഡിന് ഡിക്വേഷൻ പഠിച്ചു പിന്നെ വേറെ എന്താ പഠിച്ചത് അതിൻ്റെ അകത്തു നിന്ന് ടൈപ്പ് വൺ ആൻഡ് ടൈപ്പ് ടു സൂപ്പർ കണ്ടക്ടേഴ്സ് പഠിച്ചു പിന്നെ ഐസോട്ടോപ്പ് ഇഫക്ട് പഠിച്ചു അല്ലെ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ സൂപ്പർ കണ്ടക്ടേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചത് ഇനി ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ സിറാമിക് സൂപ്പർ കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് സൂപ്പർ കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ എന്താണ് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ സിറാമിക് സൂപ്പർ കണ്ടക്ടേഴ്സ് അപ്പം നമുക്കറിയാം സൂപ്പർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക്കലി നമ്മൾ ലോ ടെമ്പറേച്ചറിലാണെന്ന് പഠിച്ചു അല്ലെ എന്തുകൊണ്ടാണ് സൂപ്പർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ലോ ടെമ്പറേച്ചറിൽ അറ്റൈൻ ചെയ്യുന്നത് ലോ ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് കൂപ്പർ പെയേഴ്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് കൂപ്പർ പെയേഴ്സ് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിലായി കഴിയുമ്പോൾ ആ കൂപ്പർ പെയറിന്റെ ബൈൻഡിങ് എനർജി ബ്രേക്ക് ആയിട്ട് അല്ല അതിന്റെ ബൈൻഡിങ് ബോൺസ് ബ്രേക്ക് ആയിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും അത് രണ്ടും റിപ്പൽ ചെയ്യും അല്ലെ ഇലക്ട്രോൺസ് റിപ്പൽ ചെയ്യും അങ്ങനെ കൂപ്പർ പെയേഴ്സിന്റെ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഇല്ലാതെയാവും അങ്ങനെ സൂപ്പർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി നഷ്ടപ്പെടും അങ്ങനെയാണ് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിൽ നമ്മൾ സൂപ്പർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി അറ്റൈൻ ചെയ്യുന്നില്ല ലോ ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് സൂപ്പർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഉള്ളത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അല്ലെ പക്ഷെ ഈ ലോ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വളരെ ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് നിയർലി ഈക്വൽ ടു ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീ ത്രീ കെൽവിൻ ഒക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഇത് നാച്ചുറലി അല്ലെങ്കിൽ ഇത് അറ്റൈൻ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വളരെ ഡിഫിക്കൽറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അല്ലെ അപ്പോൾ സൂപ്പർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ നല്ല ഒരു ഫിനോമിനാണ് അത് എനർജി സേവിങ്സ് ഒത്തിരി ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഇൻസിഡൻ്റ് ആണ് സൂപ്പർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി അറ്റൈൻ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പക്ഷേ ഈ സൂപ്പർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും ലോ ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഇതിന് പ്രാക്ടിക്കൽ ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ഒത്തിരി ഉണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ഈ സൂപ്പർ കണ്ടക്ടിവിറ്റിയുടെ ബ്രാഞ്ചിൽ തന്നെയുള്ള ഏറ്റവും നല്ല ഒരു ഡെവലപ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ സൂപ്പർ കണ്ടക്ടിവിറ്റിയിൽ നമുക്ക് അറ്റൈൻ ചെയ്യേണ്ട ഏറ്റവും നല്ലൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഹയർ ടെമ്പറേച്ചറിൽ സൂപ്പർ കണ്ടക്ടിവിറ്റിക്ക് എക്സിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഹയർ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലൊക്കെ സൂപ്പർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി അറ്റൈൻ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വളരെ വളരെ വലിയൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും അല്ലെ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ അതായത് ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീ കെൽവിൻ എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് മാറി ഹൈ അല്പം കൂടെ ഹയർ ടെമ്പറേച്ചറിൽ അതായത് ഈസിലി അറ്റൈനബിൾ ആയിട്ടുള്ള ടെമ്പറേച്ചറിലേക്ക് സൂപ്പർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി എത്തിക്കുന്നതിനുള്ള എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് നടന്നു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ ഹയർ ടെമ്പറേച്ചറിലേക്ക് സൂപ്പർ കണ്ടക്ടിവിറ്റിയെ കൊണ്ടുവരുന്ന ആ ഒരു ഇതിനെയാണ് അതായത് ഹയർ ടെമ്പറേച്ചറിൽ സൂപ്പർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി അറ്റൈൻ ചെയ്യുന്നു ശരിക്കും അതാണ് സിറാമിക് മെറ്റീരിയൽസിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ്
പിന്നെ നമ്മളുടെ സാധാരണ എൻ എ സി എല്ല് പോലും നമുക്ക് എന്തായിട്ട് പറയാം സെറാമിക് മെറ്റീരിയൽസ് എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ഇതിൻ്റെ ബോണ്ടിങ്ങിന്റെ ഡിഫറൻസ് ബോണ്ടിങ് ആണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ബോണ്ടിങ് ആണ് ഇതിനെ ഈ രീതിയിലേക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ അപ്പം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ആറ്റംസ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ആറ്റംസ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് പറയുന്നത് ഇപ്പം സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമുക്കറിയാം സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് എങ്ങനെയാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോഡിയത്തിന് ചുറ്റും ക്ലോറിൻ ആറ്റംസ് അല്ലെ ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു എഫ് സി സി അറേഞ്ച്മെന്റ് ആണ് ആർക്കുള്ളത് സോഡിയം ക്ലോറൈഡിനുള്ളത് എന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പൊ ഇതുപോലെ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് സോഡിയം ക്ലോറൈഡിന്റെ സ്ട്രക്ചർ പഠിക്കുമ്പോൾ സൂപ്പർ കണ്ടക്ടേഴ്സിന്റെ കേസിൽ സോഡിയം ക്ലോറൈഡിന്റെ സ്ട്രക്ചർ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് സൂപ്പർ കണ്ടക്ടേഴ്സിന്റെ ഓരോന്നിന്റെയും സ്ട്രക്ചേഴ്സ് നമ്മൾ പഠിക്കുവാണെങ്കിൽ അതിന് ഓരോന്നിനും അല്പം കൂടെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാകുക അപ്പോ അങ്ങനെ ഒരു കോംപ്ലി ഒരു സ്ട്രക്ചറിൽ ഒരു റയർ എലമെന്റ്സ് റയർ എർത്ത് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ ആ നിങ്ങൾ കെമിസ്ട്രിക്കാരാണല്ലോ അല്ലെ റയർ എർത്ത് എലമെന്റ്സ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലപോലെ അറിയാം ഓക്കെ അപ്പോ ഒരു റയർ എർത്ത് എലമെന്റ്സ് പിന്നെ ടു ബേരിയം ആറ്റംസ് അപ്പോ ഒരു റയർ എർത്ത് എലമെന്റ്സ് ടു ബേരിയം ആറ്റംസ് ആൻഡ് ത്രീ കോപ്പർ ആറ്റംസ് and seven oxygen atoms seven oxygen atoms so itrayum nerumbulana namukku endu nu parayan pattunnathu itrayum nerunnadana serikkum oru superconductor ceramic material de structure so indathu oru rare earth rendu barium മൂന്ന് കോപ്പർ ആറ്റം ഏഴ് ഓക്സിജൻ അപ്പൊ ഇതിനെ മൂന്നിനെയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് വൺ ടു ത്രീ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോ സൂപ്പർ കണ്ടക്ടിംഗ് സിറാമിക് മെറ്റീരിയൽസിന്റെ വൺ ടു ത്രീ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു റയർ എർത്ത് എലമെന്റ്സ് അതിന്റെ അകത്ത് ആദ്യം നമ്മൾ പറയുന്ന റയർ എർത്ത് എലമെന്റ്സ് ആണ് രണ്ട് വേരിയ മാറ്റം മൂന്ന് കോപ്പർ ആറ്റംസ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ അകത്ത് സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്ന റയർ എർത്ത് റയർ എർത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഇത്രയമാകാം അല്ലെങ്കിൽ ഹോളോണിയം ഹോൾമിയം ആകാം യൂറോപ്യം ആകാം ഏത് വേണമെങ്കിലും ആകാം അപ്പൊ ഇതിൽ ഏത് റയർ എർത്ത് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പം ഒരു റയർ എർത്ത് രണ്ട് ബേരിയ മാറ്റം മൂന്ന് കോപ്പർ ആറ്റംസ് പിന്നീടുള്ളത് ഓക്സിജൻ ആറ്റംസ് ഇങ്ങനെ ഓക്സിജൻ ആറ്റവും കോപ്പർ ആറ്റവും പിന്നെയും കൂടെയുള്ള സാൻവിച്ച്ഡ് സ്ട്രക്ചർ ആയിട്ടാണ് വൺ ടു ത്രീ സ്ട്രക്ചറിനെ നമ്മൾ ബേസിക്കലി പറയുക അപ്പൊ ഈ വൺ ടു ത്രീ സ്ട്രക്ചറിലുള്ള ഒരു സിറാമിക് മെറ്റീരിയൽ ആണ് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ സൂപ്പർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി അറ്റൈൻ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ സാധാരണ ഗതിയിൽ സൂപ്പർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി അറ്റൈൻ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ സൂപ്പർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ടെൻ കെൽവിന് മുകളിലുള്ള ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ സൂപ്പർ കണ്ടക്ടർ ആയിട്ട് നമ്മൾ പണ്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുമായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഫോർട്ടീൻ ഫോർട്ടി കെൽവിൻ മുതൽ നയൻറ്റി കെൽവിൻ വരെ ഇടയ്ക്കുള്ള ടെമ്പറേച്ചേഴ്സ് അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ അതിനെ എന്തെന്ന് പറയാറുള്ളൂ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ സിറാമിക് സൂപ്പർ കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയാറുള്ളത് ഇപ്പോ ഹൺഡ്രഡ് കെൽവിനും മുകളിൽ വരെ സൂപ്പർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി അറ്റൈൻ ചെയ്യാം എന്നുള്ള സ്റ്റഡീസ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഹൺഡ്രഡ് കെൽവിന് മുകളിൽ സൂപ്പർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി അറ്റൈൻ ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞാല് അതിൻ്റെ അകത്ത് വൺ ടു ത്രീ സ്ട്രക്ചർ ആയി വൺ ടു ത്രീ സ്ട്രക്ചറിൽ നിന്നും ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പുതിയ സ്ട്രക്ചർ ഒരു മോഡിഫൈഡ് സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഹൈ ടെം ഹൺഡ്രഡ് കെൽവിന്റെ സൂപ്പർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി അറ്റൈൻ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് സൂപ്പർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി അറ്റൈൻ ചെയ്യുന്ന പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതും ലേഡ് കോപ്പർ ഓക്സൈഡ് മെറ്റീരിയൽസ് തന്നെയാണ് പക്ഷെ അതിൻ്റെ അകത്ത് ആരുണ്ടാവില്ല റയർ എർത്ത് എലമെന്റ്സ് ഉണ്ടാവില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിൻ്റെ അകത്തും ലേഡ് ലേഡ് കോപ്പർ ഓക്സൈഡ്സ് തന്നെയാണ് ബട്ട് ആരില്ല റയർ എർത്ത് എലമെന്റ്സ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇല്ല പകരം അതിൻ്റെ അകത്ത് എന്താണ് ഉള്ളത് ആ റയർ എർത്തിന് പകരം അതിൻ്റെ അകത്ത് ബിസ്മത്ത് അല്ലെങ്കിൽ താലിയം ബിസ്മത്ത് അല്ലെങ്കിൽ താലിയം എന്ന് പറയുന്ന കോമ്പൗണ്ട് ആണ് ആ റയർ എർത്തിന് പകരം അവിടെ ഉണ്ടാകുക അല്ലെങ്കിൽ ആ വൺ ടു ത്രീ സ്ട്രക്ചറിന്റെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ത്രീ കോപ്പർ ആറ്റംസിന് പകരം അവിട
അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ സൂപ്പർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കൊണ്ട് നമുക്കുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് ആർ ദ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് സൂപ്പർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി അപ്പൊ നമ്മൾ അടുത്തത് നോക്കുന്നത് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് സൂപ്പർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് സൂപ്പർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഫസ്റ്റ് വൺ ഫ്ലക്സ് ട്രാപ്പിംഗ് ആൻഡ് ഷീൽഡിംഗ് ഫ്ലക്സ് ട്രാപ്പിംഗ് ആൻഡ് ഷീൽഡിംഗ് അതാണ് ഫസ്റ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് സൂപ്പർ കണ്ടക്ടർ അതായത് നമുക്കറിയാം സൂപ്പർ കണ്ടക്ടർ ടു അതായത് ടൈപ്പ് ടു സൂപ്പർ കണ്ടക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എന്നാൽ ടൈപ്പ് ടു സൂപ്പർ കണ്ടക്ടർ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ പ്രസൻസ് എന്താ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ ടൈപ്പ് ടു സൂപ്പർ കണ്ടക്ടർ കൂൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കൂൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് പതുക്കെ എക്സ്പെൽ ചെയ്യും എന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലേ അപ്പോൾ ടൈപ്പ് ടു സൂപ്പർ കണ്ടക്ടർ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് പതുക്കെ അതിൻ്റെ അകത്ത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കുറയ്ക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പം അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ കൂൾ ചെയ്യണം ദെൻ എന്താണ് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് പതുക്കെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് പതുക്കെ പതുക്കെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇതിൻ്റെ അകത്തോടെ ഈ സൂപ്പർ കണ്ടക്ടറിലൂടെ പെനട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ വരെ ആകുമ്പം പതുക്കെ പതുക്കെ എന്ത് ചെയ്യും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് പതുക്കെ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് പെനട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും നമുക്കറിയാം ടൈപ്പ് വൺ സൂപ്പർ കണ്ടക്ടർ കംപ്ലീറ്റ് മീസ്ണർ ഇഫക്റ്റ് ഒബേ ചെയ്യും പക്ഷെ ടൈപ്പ് ടു സൂപ്പർ കണ്ടക്ടർ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മീസ്ണർ ഇഫക്റ്റ് ഒബേ ചെയ്യില്ല അപ്പം അതിൻ്റെ അകത്ത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കുറേശ് എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും പെനട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ഇങ്ങനെ പെനട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്ത് ചെയ്യും പെർസിസ്റ്റൻസ് കറണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പെർസിസ്റ്റൻസ് കറണ്ട് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യും വാൾസ് ഓഫ് ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ എന്ത് ചെയ്യും പെർസിസ്റ്റൻസ് കറണ്ട് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഫ്ലക്സിനെ ട്രാപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാം സൂപ്പർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഫ്ലക്സ് കോൺസെൻട്രേഷൻ സെക്കൻഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഈസ് ഫ്ലക്സ് കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്താണ് ഫ്ലക്സ് കോൺസെൻട്രേഷൻ അതായത് ഈ ഒരു സൂപ്പർ കണ്ടക്റ്റീവ് സിലിണ്ടറിൻ്റെ അകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൂപ്പർ കണ്ടക്റ്റീവ് മെറ്റീരിയലിൻ്റെ അകത്ത് ട്രാപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്റ്റേണൽ ഫീൽഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഫ്ലക്സിന് എന്ത് സംഭവിക്കും ചേഞ്ച് സംഭവിക്കും അപ്പോൾ എന്താണ് ഫ്ലക്സ് കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് the field which is trapped in a superconducting cylinder or superconducting cylinder le trap idirikkuna field nu parayunnathu then the external field is increased uh, and the external field is increased and the increase in and then reduced again depends on the maximum value to which the external field can be taken അതായത് എന്താ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എക്സ്റ്റേണൽ ഫീൽഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ട്രാപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഇത് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ട്രാപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ദെൻ അടുത്തത് മൂന്നാമത്തത് മാഗ്നറ്റിക് ബേറിംഗ്സ് മാഗ്നറ്റിക് ബേറിംഗ്സ് അപ്പോൾ ഇതായത് മാഗ്നറ്റിക് ബേറിംഗ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് ഫ്ലക്സ് ട്രാപ്പിംഗ് ആൻഡ് ഫ്ലക്സ് എക്സ്പ്ലോഷൻ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് രണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് ഫ്ലക്സ് ട്രാപ്പിംഗ് ഫ്ലക്സിനെ ട്രാപ്പ് ചെയ്യാനും പറ്റും ആൻഡ് ഫ്ലക്സ് എക്സി ഫ്ലക്സ് എക്സ്പ്ലോഷൻ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടിയും കൂടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് സൂപ്പർ കണ്ടക്ടിംഗ് സിലിണ്ടർ നമുക്ക് എന്തായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം മാഗ്നറ്റിക് ബേറിങ്ങിൽ യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ദെൻ നാലാമത്തത് എനർജി സ്റ്റോറേജ് the important application of superconductor is in the field of energy storage adayad superconducting material ennu arnale ad energy bank aite higher energy storage purpose nanditte use kiya adana namukku superconducting material le etum important aitla advantage then it can be also used in dc transformer dc ട്രാൻസ്ഫോമർ അപ്പോൾ കറണ്ടിൻ്റെ ലോസ് ഇല്ലാതെ മാക്സിമം എഫിഷ്യൻസിയോടുകൂടി കറണ്ട് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാം വോൾട്ടേജ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാം
പിന്നെ അതിൻ്റെ അകത്ത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് കറണ്ട് ക്യാരിയിങ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് പവർ ട്രാൻസ്മിഷനിൽ യൂസ് ചെയ്യാം പവർ ട്രാൻസ്മിഷൻ പിന്നെ അടുത്തത് പവർ ട്രാൻസ്ഫോമർ ആൻഡ് മെഷീനില് യൂസ് ചെയ്യാം പവർ ട്രാൻസ്ഫോമർ ആൻഡ് മെഷീൻ പിന്നെ സൂപ്പർ കണ്ടക്ടർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വേറൊരു ഫീൽഡ് ഇലക്ട്രിക്കൽ സ്വിച്ചിങ് എലമെന്റ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ സ്വിച്ച് ആയിട്ട് ഇലക്ട്രിക്കൽ സ്വിച്ചിങ് എലമെന്റ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ സ്വിച്ച് ആയിട്ട് സൂപ്പർ കണ്ടക്ടേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് സൂപ്പർ കണ്ടക്ടേഴ്സിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്കറിയാം സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദി സൂപ്പർ കണ്ടക്ടിംഗ് ആൻഡ് മെറ്റൽ സൂപ്പർ കണ്ടക്ടിംഗ് ആൻഡ് നോർമൽ മെറ്റലിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതെന്താണ് വൺ ബൈ അത് നിയർലി ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ ടു സൂപ്പർ കണ്ടക്ടിംഗ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫിനിറ്റി ആണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു റേഷ്യോ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അത് നമുക്ക് എന്തായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം സീറോ ടു ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു റേഞ്ച് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ആ ഒരു ബൗണ്ടറി ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സൂപ്പർ കണ്ടക്ടിനെ നമുക്ക് ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ സർക്യൂട്ടിലെ സ്വിച്ച് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ കേസിൽ മാത്രമല്ല മാഗ്നറ്റിക് എച്ച് സി മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ കേസിലും അതിൻ്റെ അകത്ത് എന്നുണ്ട് ഹൈ ആൻഡ് ലോ റേഞ്ച് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അതിനെ ഇലക്ട്രിക്കൽ സ്വിച്ചിങ് സർക്യൂട്ടിൽ യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ പിന്നെ ഇറ്റ് ക്യാൻ ഓൾസോ ബി യൂസ് ആസ് എ സൂപ്പർ കണ്ടക്ടർ ഫ്യൂസ് ആൻഡ് ബ്രേക്ക് സൂപ്പർ കണ്ടക്ടർ ഫ്യൂസ് എന്താണ് സൂപ്പർ കണ്ടക്ടർ ഫ്യൂസ് അതായത് ഒരു സൂപ്പർ കണ്ടക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ അകത്ത് പാസ് ചെയ്യുന്ന മാക്സിമം കറണ്ടിനെയും മോർ കറണ്ട് ഓഫ് ഫ്ലോ ചെയ്താൽ അതായത് കൂടുതൽ കറണ്ട് ആ സർക്യൂട്ടിലേക്ക് ഫ്ലോ ചെയ്താൽ എന്ത് ചെയ്യും സൂപ്പർ കണ്ടക്ടിംഗ് സ്റ്റേറ്റ് നോർമൽ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും അപ്പം ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി വെച്ചിട്ട് സൂപ്പർ കണ്ടക്ടർ ഫ്യൂസ് ആയിട്ട് നമുക്കതിനെ യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ദെൻ ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോഴ്സിലും ജനറേറ്റേഴ്സിലും റെസിസ്റ്റൻറ്റ് കറണ്ട് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ അകത്ത് എനർജി വേസ്റ്റ് വളരെ ലോ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോഴ്സില് ജനറേറ്റേഴ്സില് ഒക്കെ നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് സൂപ്പർ കണ്ടക്ടേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇത് മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിൽ ലോ ടെമ്പറേച്ചർ സൂപ്പർ കണ്ടക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ മെഡിക്കൽ ഫീൽഡ് നമ്മൾ മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിൽ സൂപ്പർ കണ്ടക്ടേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യും അപ്പൊ സൂപ്പർ കണ്ടക്ടേഴ്സ് രണ്ടു തരം സൂപ്പർ കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം ഒന്ന് ലോ ടെമ്പറേച്ചർ സൂപ്പർ ടൈപ്പ് വൺ ടൈപ്പ് ടു മാത്രമല്ല ലോ ടെമ്പറേച്ചർ സൂപ്പർ കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ സൂപ്പർ കണ്ടക്ടേഴ്സ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ലോ ടെമ്പറേച്ചർ സൂപ്പർ കണ്ടക്ടേഴ്സിന്റെ മറ്റൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് അത് എൻ എം ആർ ഇമേജിങ് അതായത് ന്യൂക്ലിയർ മാഗ്നറ്റിക് റെസ്മെൻസ് ഇമേജിങ്ങിൻ്റെ അകത്ത് റിസർച്ച് പർപ്പസിൻ്റെ അകത്തൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എൻ എം ആർ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിയിലൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓരോ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി സ്റ്റഡീസിനും ഒക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എൻ എം ന്യൂക്ലിയർ മാഗ്നറ്റിക് റെസ്മെൻസ് സ്പെക്ട്രോമീറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പൊ അതിൻ്റെ അകത്ത് എൻ എം ആർ ഇമേജിങ്ങിന് നമുക്ക് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാം ലോ ടെമ്പറേച്ചർ സൂപ്പർ ഇത് യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിൽ സി ടി സ്കാനിങ്ങിൽ മെഡിക്കൽ ഡയഗ്നോസിസിലൊക്കെ ലോ ടെമ്പറേച്ചർ എന്നാണ് സൂപ്പർ കണ്ടക്ടേഴ്സ് എൻ എം ആർ ഇമേജിങ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ദെൻ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ സൂപ്പർ കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ സൂപ്പർ കണ്ടക്ടേഴ്സും ഇതുപോലെ തന്നെ ആർ എഫ് സ്പട്ടറിങ് ഇലക്ട്രോൺ ബീം യു ഓപ്പറേഷൻ പോലെയുള്ള പർപ്പസ് പോലെയുള്ള ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ അതായത് ഈ ആർ എഫ് സ്പട്ടറിങ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഓരോ പാർട്ടിക്കിൾ സിന്തസിസ് മെത്തേഡ്സ് ആണ് കേട്ടോ അതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട അപ്പൊ ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ സൂപ്പർ കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ഇൻ മെഡിക്കൽ റിസർച്ച് പർപ്പസ് ആൻഡ് മെഡിക്കൽ പർപ്പസ് എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി വേരിയസ് റിസർച്ച് ആൻഡ് മെഡിക്കൽ പർപ്പസിന് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഓരോ ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻസിലും ഓരോ ഓരോ റിസർച്ച് പർപ്പസുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഓരോ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്
ഇരുപതാണ് ഓക്കെ സ്ക്വിഡ് ഈ സൂപ്പർ കണ്ടക്റ്റീവ് ക്വാണ്ടം ഇൻ്റർഫറൻസ് ഡിവൈസിനെയാണ് നമ്മൾ സ്ക്വിഡ് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ഈ സ്ക്വിഡ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഷോർട്ട് ക്വസ്റ്റിൻ ആണ് സ്ക്വിഡ് കേട്ടോ അപ്പം നമുക്കറിയാം ഈ സൂപ്പർ കണ്ടക്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് മീസ്ണർ അല്ലെ അപ്പം മീസ്ണർ ഇഫക്റ്റ് ഒബേ ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് ടൈപ്പ് വൺ സൂപ്പർ കണ്ടക്റ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ ടൈപ്പ് വൺ സൂപ്പർ കണ്ടക്റ്റേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിനെ എന്ത് ചെയ്യണം എക്സ്പെൽ ചെയ്ത് കളയണം അല്ലെ എക്സ്പ്ലോഡ് ചെയ്ത് കളയണം അല്ലെ അപ്പൊ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കംപ്ലീറ്റ് മാഗ്നറ്റ്സിനെയും എക്സ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈറ്റ്സിനെയും എക്സ്പ്ലോഡ് ചെയ്ത് കളയുന്നതാണ് ടൈപ്പ് വൺ സൂപ്പർ കണ്ടക്ടേഴ്സ് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ബ്രെയിനിലെ വളരെ ചെറിയ മാഗ്നറ്റിക് സിഗ്നൽസിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് സ്ക്വിഡ് അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടൈപ്പ് വൺ സൂപ്പർ കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ ടൈപ്പ് വൺ സൂപ്പർ കണ്ടക്ടേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു സൂപ്പർ കണ്ടക്റ്റീവ് ക്വാണ്ടം ഇന്റർഫറൻസ് ഡിവൈസ് ആണ് ഏത് സ്ക്വിഡ് ആ സ്ക്വിഡിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ദീസ് ആർ ദ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് യൂസ്ഡ് ടു സ്റ്റഡി ദ ടൈനി മാഗ്നറ്റിക് നോയ്സിസ് ടൈനി മാഗ്നറ്റിക് സിഗ്നൽ ഇൻ ദ ബ്രെയിൻ അപ്പൊ എന്താണ് ടു സ്റ്റഡി ഓർ ടു ഐഡന്റിഫൈ ടൈനി മാഗ്നറ്റിക് സിഗ്നൽസ് എന്താ ഇപ്പോൾ ബ്രെയിനിലുള്ള വളരെ ചെറിയ മാഗ്നറ്റിക് സിഗ്നൽസിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്വാണ്ടം ഇൻ്റർഫറൻസ് ഡിവൈസ് ആണ് ഏത് സ്ക്വിഡ് അപ്പം ഈ സ്ക്വിഡിൻ്റെ ഇതും എന്താണ് സൂപ്പർ കണ്ടക്ടേഴ്സിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഇപ്പോൾ മാഗ്നറ്റ്സ് മെഡിസിൻ മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ സി ടി സ്കാനിങ്ങിൽ എൻ എം ആർ ഇമേജിങ്ങിലൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് സൂപ്പർ കണ്ടക്ടേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് സൂപ്പർ കണ്ടക്ടേഴ്സിനുള്ളത് ഇനി നിങ്ങൾ ഒന്നും കൂടെ കുറച്ചും കൂടെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറേ ആപ്ലിക്കേഷൻസും കൂടെ സൂപ്പർ കണ്ടക്ടേഴ്സിനെ കണ്ടെത്താൻ പറ്റും അങ്ങനെ കുറേ ആപ്ലിക്കേഷൻസും കൂടെ കണ്ടുവയ്ക്കുക കേട്ടോ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് മെഡിക്കൽ പർപ്പസിൽ ഡയഗ്നോസിസും സ്ക്വിഡ് അതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പിന്നെ എനർജി സ്റ്റോറേജ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒക്കെയാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഹൈ സിറാമിക് സൂപ്പർ കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു പിന്നെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് സൂപ്പർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി അതിൻ്റെ അകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് ഫ്ലക്സ് ട്രാപ്പിംഗ് ഓർ ഫ്ലക്സ് ഷീൽഡിംഗ് പിന്നെ ഫ്ലക്സ് കോൺസെൻട്രേഷൻ മാഗ്നറ്റിക് ബിയറിംഗ് എനർജി സ്റ്റോറേജ് പിന്നെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് സൂപ്പർ കണ്ടക്ടേഴ്സിൽ ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോഴ്സ് ജനറേറ്റേഴ്സ് ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ സൂപ്പർ കണ്ടക്ടേഴ്സ് അത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് പർപ്പസ് മെഡിക്കൽ ഫീൽഡ് പിന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് സൂപ്പർ കണ്ടക്ടീവ് സ്ക്രിപ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടിരിക്കണം നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം നോട്ട്സ് എഴുതാം കേട്